ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு பரோட்டா ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ரெண்டு கப் மைதா எடுத்திருக்கேன் இன்றைக்கி ஒரு கப் கோதுமை மாவு நம்ம வந்து கோதுமை மாவு அளவு கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து நல்லா பரோட்டா வந்து தேய்க்கிறதுக்கு வரும் இங்கே வந்து பட்டரை மெல்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்து ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் பட்டரை ஆட் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு சால்ட் அப்புறம் கொஞ்சம் சுகர் ஒரு ரெண்டு பிஞ்ச் சுகர் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது எல்லாமே வந்து ஒன்றா கலந்துக்கலாம் இந்த பரோட்டா வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபியாக பண்ணுறது வந்து ரொம்ப நல்லது ஏன்னா இது வந்து டைஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஸோ தட் பிரேக் பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு நம்ம சாப்பிடலாம் ஒன்ஸ் இந்த வெயில் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாவு வந்து நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும் சாஃப்டாக இருந்தால் தான் நம்மளால் தின் லேயர்ஸ் பண்ண முடியும் பரோட்டாவும் நம்மளுக்கு சாஃப்டாக கிடைக்கும் அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து வார்ம் மில்க் நல்லா வார்மான மில்க் ஆச்சுன பால் வார்மாக இருக்க பால் வந்து ஒரு ஹாஃப் கப் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு இன்னும் அந்த மாவு இப்போ செய்கிறதுக்கு தண்ணி தேவைப்பட்டால் ஆட் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி இதை வந்து நல்ல ஒரு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நம்ம கொண்டு வரணும் இப்போ வந்து பாருங்கள் இது வந்து நல்ல ஒரு நாலஞ்சு நிமிஷம் வந்து நம்ம நல்லா டைட்டாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும் நல்லா அழுத்தமாக பிசையணும் அப்போ தான் வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆகும் இப்போ வந்து பாருங்கள் நான் வந்து கொஞ்சோண்டு ஆயிலில் வந்து இந்த மாவை க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் வச்சுட்டு ஒரு நல்லா ஒரு ஒன் டு டூ ஹவர்ஸ் வந்து நம்ம அப்படியே அதை ரெஸ்ட்டில் விட்டுடலாம் ஸோ தட் நம்ம எவ்வளோ நேரம் இந்த மாதிரி டைம் கொடுக்குறோமோ அதுக்கு அவ்வளோ சாஃப்டாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் மேக்ஸிமம் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த நம்ம பண்ண மாவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஏழு மீடியம் சைஸ் பரோட்டா கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து நல்லா தின்னாக தேய்ச்சிக்கோங்க சைஸ் மேட்டரில் நல்லா தின்னாக தேய்ச்சிக்கோங்க அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி நல்லா குட்டி குட்டியாக நல்லா தின்னாக ரிப்பன்ஸ் மாதிரி கட் பண்ணிக்கணும் இதான் வந்து நம்ம லேயர்ஸ் பண்ணுறதுக்காக இப்படி கட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நல்லா எவ்வளோ தின்னாக முடியுமோ அவ்வளோ தின்னாக கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கட் பண்ணிவிட்டு இந்த ரிப்பன்ஸை சும்மா நம்ம ரேண்டமாக அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து எடுத்துகிட்டே வரணும் சைஸ் டிஃபரானால் கூட பிரச்சனை இல்லை நம்ம அப்படியே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டே வந்து அது அதுக்கப்புறம் வந்து மறுபடியும் வந்து ரவுண்ட் ஷேப் பண்ண தான் போகிறோம் இது வந்து அந்த லேயர்ஸ் நல்லா தனித்தனியாக லேயர்ஸ் வரணுன்றதுக்காக இந்த மாதிரி எடுக்கிறோம் நம்ம ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுட்டே வாங்க இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக பண்ணிடலாம் நல்லா லேயர்ஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணுறனால இங்கே பாருங்கள் நான் வந்து கொஞ்சம் கையில் ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இது வந்து ரொம்ப லைட்டாக அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழுத்தி விடுறேன் ரொம்ப அழுத்திடக்கூடாது இல்லைனா நம்மளுக்கு வந்து அந்த லேயர்ஸ் எல்லாம் மறைஞ்சிடும் ஸோ அது லைட்டாக டேப் பண்ணி டேப் பண்ணி நீங்கள் வந்து அதை கொஞ்சம் சைஸ் உங்களுக்கு தேவையான சைஸ் கொண்டு வந்துடுங்க ஓரளவு கொஞ்சம் மீடியம் திக்னஸ்ல இருக்கணும் அது ரொம்ப திக்காக இருந்தால் குக் ஆகாது ப்ராப்பராக இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா லோ ஃப்ளேமில் நல்லா ரெண்டு சைடும் நல்லா குக் ஆகிற அளவு போட்டு எடுக்கலாம் இது வந்து கொஞ்சம் டைம் ஆகும் குக் ஆகிறதுக்கு ஸோ நம்ம வந்து கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து தான் இதை பண்ணணும் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம எல்லா பரோட்டாஸும் வந்து ஒன்றா போட்டு எடுத்துட்டு அது நல்லா சூடாக இருக்கும்போதே இது லேஸ் நல்லா தனித்தனியாக உழுந்து வர்றதுக்காக நம்ம இதை வந்து இந்த மாதிரி கடைங்கள்லாம் பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி அடிப்பாங்கள்ல அதே மாதிரி நம்ம நல்லா இது சூடாக இருக்கும்போதே பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த லேயர்ஸ் எல்லாமே உதிர்ந்து வரும் நல்லா ஸோ இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா லேயர்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு ஈஸியாக பிக்க முடியுது நம்மளால் நல்லா சாஃப்டான பரோட்டா வீட்லேயே செஞ்சிடலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நிச்சயமாக உங்களுக்கும் பிடிக்கும் அடுத்த வீடு